ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయంగా ఇప్పుడు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తి పట్టు సాధించిన సమయం ఈ పూర్తి పట్టు సాధించడానికి ముఖ్య కారణం సిఐడి వాళ్ళు ఎలా ప్రజల్లో వెళ్ళి ఫ్రీగా తిరగాలి అన్న పరిస్థితి లేని సమయం నుంచి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు సర్వంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంచెం వరకు తెలంగాణ ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించే వరకు చంద్రబాబు నాయుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని చెప్పచ్చు ఎట్లా అంటే ఇది ఒక అపరచాణిక్యుడు తాలూకా వ్యూహంలాగా చంద్రబాబు నాయుడు వేసిన వ్యూహం ఈ చంద్రబాబు నాయుడు వ్యూహంలో నిజంగా చెప్పాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక చిన్న బావులాగా ఆయనకున్న కక్ష కావేశం ఆవేశం విజ్ఞత లేకపోవడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడిని ఒక రాంగ్ టైంలో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇమీడియట్గా ఆయన సీఎం అయినప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ చేసినట్లే ఒకలా ఉండేది ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ది టైం ఆఫ్ ది ఎలక్షన్స్ జస్ట్ బిఫోర్ ది ఎలక్షన్స్ జరిగిన ఈ చర్య వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంతో లాభం చేకూరి ఆయన ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్టేజ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్కి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి హవ మెల్లగా తగ్గుతున్న సమయంలో ఇప్పుడు వైఎస్ శర్మలా గారు కూడా ఎంట్రీ అవటం అట్ ది సేమ్ టైం అటు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం పడిపోవటం అటు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా రావటం ఇవన్నీ కూడా ఒక కలిసి వచ్చిన అవసరం ఇప్పుడు బీజేపీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఎవరో ఒక రీజనల్ పార్టీ సపోర్టు చాలా అవసరం ఎందుకోసం అంటే ఏమాత్రం కాస్తో కూస్తో ఎంతో కొత్త ఉండే పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు పూర్తిగా లేకుండా అయిపోయింది పూర్తిగా బలహీన పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇటు జనసేన డిపెండెన్సీ పార్టీకి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కూటమిలో మాత్రమే పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాణించే అవకాశం ఉంది కానీ ఇండివిజువల్గా ఆయన రాణించినట్లుగా మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్లో కానీ లేదంటే ఈ మధ్య తెలంగాణ జరిగే ఎలక్షన్ కానీ ఎక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉన్న సిచ్యుయేషన్ని ఆయనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడం కోసం ఇది ఒక పొలిటికల్ టైప్ జరిగింది సో ఈ పొలిటికల్ టైప్లో ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ ఏంటంటే జనసేన ఖచ్చితంగా ఈ సమయంలో భయ బలపడాలి అని అంటే వాళ్ళు టీడీపీతో ఖచ్చితమైన అండర్స్టాండింగ్స్తో పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న ఉంది ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా నన్ను విమర్శించడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఇది నిజం ఎందుకోసం అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పార్టీలో ఉన్న బలం బలహీనత ఆయనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన చాలాసార్లు ఆ విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి మనం మన బలం ప్రకారంగా పనిచేయాలి తప్ప మనం ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని వెళ్ళడానికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకోసం అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగిన పరిణామాలు కానీ లేదు అని అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ టైంలో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిణామాలు కానీ లేదు అని అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా తెలంగాణలో జరిగిన విషయం కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు మనం ప్ర ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించే స్థితిలో లేదు కాబట్టి బలమైన క్యాడర్ ఉన్న ఒక సీనియర్ నాయకుడు అండర్లో కొన్నాళ్ళు అప్రెంటిషిప్ అవసరం అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయన కూడా ఉన్న స్థితిలో ఇప్పుడు దూకుడుగా అంటే ఒక కంప్లీట్గా ఒక రాజకీయంగా కాకుండా ఒక రకమైన పులివెందల రాజకీయాలతో ముందుకు వస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేయాలంటే మనం జనసేన సపోర్ట్ తీసుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ పరిస్థితి ఏంటంటే నిన్న విజయవాడలో వాళ్ళ సమావేశంలో పేరు కట్టగా చెప్పింది ఏంటంటే అసలు బీజేపీ జనసేన టీడీపీ కలిసి పనిచేయాలన్నది బీజేపీ ఉద్దేశం ఉంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప తెలుగుదేశం నుంచి ఎటువంటి ఆహ్వానం లేకుండా మనం ఎట్లా రెస్పాండ్ చేస్తాము ఏం చేస్తాము అన్నది 
వాళ్ళు తెల్లబొనకలే ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే యువగౌరవం సభలో విజయనగరం దగ్గర జరిగిన నెల్లిమర్ జరిగిన సభలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీజేపీ టీడీపీ జనసేన కలిసి స్పోర్ట్ చేస్తుంది మా ఆయన చెప్పారు తప్ప బీజేపీ కూడా మాతో కలిసి రండి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేదు అంటే లోకేష్ గారు కానీ అస్సలు మాట్లాడలేదు ఈ పరిస్థితులు మన పరిస్థితి ఇంకేంటిది వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు అట్లాగే మనం చాలా బలహీనంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం అని చెప్పి రాష్ట్ర నాయకులకు ఖచ్చితంగా అభిప్రాయపడుతున్నారు అంతేకాకుండా ఈ పరిస్థితుల్లో మనం న్యూట్రల్గా ఉండాలని ట్రై చేస్తే జ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కంప్లీట్గా డిస్క్రెడిటెడ్ లాట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి సో మనం న్యూట్రల్గా ఉండడానికి కుదరదు మనం ఖచ్చితంగా టీడీపీతో అలైన్ అవ్వాలి టీడీపీతో అలైన్ అవ్వాలంటే మనం సిగ్గు విడిచి పెట్టి అడుగుతామా వాళ్ళు కూడా మనకు ఆఫర్ ఇవ్వాలి కదా అనే ఉద్దేశంలో వీళ్ళు ఉన్నారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మిత్రధర్మాన్ని ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఉల్లంఘించి జగన్మోహన్ రెడ్డిని మన మీదకి పెట్టింది మనల్ని పూర్తిగా దెబ్బతీయడం కోసం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి వాళ్ళు అంచెలంచెలుగా ప్రయత్నం చేసుకుంటూ అతన్ని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఇంతవరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి మనం బలంగా ఉన్నాం కాబట్టి మనం బీజేపీ ఆడాల్సిన అవసరం ఏంటి బీజేపీ నమ్మదగిన ఎలా అవుతుందా కాదా అన్నది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆల్రెడీ తెలంగాణలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైలెంట్గా రేవంత్ రెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేశారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఆయన అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీకే సపోర్ట్ చేశారు అక్కడ డైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు షర్మిలాగా రావడం అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఖచ్చితంగా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఆవిడ ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా వైసీపీ తాలూకా ఓట్లు చేతు చెల్లుస్తారు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేని తీసుకెళ్తారు ఎంపీలు కూడా అటువైపు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది ఎవరికైతే సీట్లు రావు ఎవరికైతే తెలుగుదేశం కూడా సీటు సీట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదో టీడీపీ జనసేన వాళ్ళు కూడా సీట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా అటువైపు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ఓట్లు కాంగ్రెస్ పడినట్లయితే వైసీపీ ఓట్లన్నీ కూడా చీలిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంతేకాకుండా టీడీపీ ఓటు శాతం ఎక్కువ ఉంది టీడీపీ తాలూకా ఓటర్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం జనసేన కూడా గణనీయంగా ఉంది కానీ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కొత్తగా పురుడు పోసుకుంటున్న సమయంలో కాబట్టి వైసీపీ ఓట్లు మాత్రమే చీల్చి రాగలరు కాబట్టి వైసీపీ ఆల్రెడీ డిస్క్రెడిటెడ్ పార్టీ కాబట్టి ఎన్ని రకాలుగా చూసినా సరే షర్మిలా గారు మాత్రం ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది గ్యారంటీ షర్మిలా గారి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఓడిపోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ వెంటనే షర్మిలా గారు కూడా చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు ఇవన్నీ చూసినట్లయితే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇండైరెక్ట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇన్ని టీడీపీకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చే పరిస్థితి కనబడుతుంది ఈ సమయంలో బీజేపీ మనకి అవసరమా అన్న ఉద్దేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారేమో అని అభిప్రాయం కలుగుతుంది అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ వైపు ఎవరించి ఇది ఈ పద్ధతిలో ఉన్నట్లయితే నేషనల్ పాలిటిక్స్లో ఏమవుతుంది అన్న ఆలోచనలో అటువైపు బీజేపీ పెద్దలు ఉన్నారు కానీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ కర్ణాటకలో దెబ్బతిన్నారు కర్ణాటకలో ఓట్ల సంఖ్య లేదు అంటే సీట్ల సంఖ్య ఏ మాత్రం వస్తుంది అనేది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇటు తెలంగాణ పరిస్థితి చూసుకున్నట్లయితే కూడా ఏంటంటే కొంచెం వన్ ఆర్ టూ సీట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతే అవ్వచ్చు కానీ మంచి గణనీయమైన సంఖ్య సంపాదించే పరిస్థితి లేదు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే అసలు అడ్రస్లో లేదు బీజేపీకి తర్వాత అటువైపు కేరళలో కాంగ్రెస్ పట్టు గట్టిగానే ఉంది ఇటు చూసుకున్నట్లయితే తమిళనాడులో బీజేపీకి అవకాశం లేదని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇంచుమించుగా సదరన్ స్టేట్స్లో బీజేపీ చాలా బలహీనంగా ఉంది కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పచ్చు అటు ఈస్టర్న్ సైడ్కి వచ్చేసరికల్లా మనం అటు 
ముఖ్యంగా చూసేది ఇటు ఒడిస్సా అటు వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది నవీన్ పట్నాయక్ అక్కడ మమతా బెనర్జీ దృఢంగా ఉన్న పరిస్థితి అట్లాగే ఇటు బీహార్ చూసేసరికల్లా ఇటు నితీష్ కుమార్ గారు గట్టిగానే ఉన్నారు అట నితీష్ కుమారు లాలు యాదవ్ వాళ్ళ గ్రూప్ అటు గట్టిగానే ఉంది ఏమైనా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సెంట్రల్ ఇండియా తర్వాత నార్త్ ఇండియా వెస్టర్న్ ఇండియా వీటికి సంబంధించి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ బీజేపీకి గణనీయమైన ఓట్లు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బీజేపీ మాత్రం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది కానీ సౌత్లో ఇంకా వీక్ అయ్యే పరిస్థితి కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎంతో కొంత సరి చర్యలు తీసుకోకపోయినట్లయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అటు ఒక టాక్ ఎలాగుందంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీతో టైఅప్ అయ్యి తెలంగాణలో పోటీ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఆలోచన జరుగుతున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ తెలుగుదేశాన్ని కూడా మనం మచ్చుకు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అన్న ఒక వాస్తవాన్ని అమిత్ షా గారు గుర్తించినట్టు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ఒక చక్రబంధాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏర్పరిచినట్లుగా మనకి కనపడుతుంది ముఖ్యమంత్రి పేట విషయంలో విషయంలో ప్రస్తుతానికైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణే అంటున్నారు తప్ప రేపు ఎలక్షన్స్ అయ్యాక ఎవరికి మెజార్టీ సీట్లు వస్తే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి సీట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పరిస్థితి అంతా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడికి అనుకూలంగా ఉంది అట్లాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆయన కూడా అనుకూలంగా ఉంది ఇదంతా కారణం ఏంటి అంటే ఇటు షర్మల ఎంట్రీ అటు బీజేపీ వీకెనింగ్ అట్లాగే డిజిటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను వైసీపీ అని చెప్పను ఎందుకంటే మనం వైసీపీ అగ్నిస్ట్ కాదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా పర్సనాలిటీ బట్టి ఆయన తాలూకా విధి విధానాలు బట్టి ఆయన పోకళ్ళ బట్టి ఆయన మాత్రమే వీక్ అయ్యారు ఆయన వీక్ అయినట్లుగా ఆయన గుర్తించట్లేదు ఆయన అంతా ఏంటనుకుంటున్నారంటే ఇటు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేల నుంచే ఆయన వీక్ అవుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు తప్ప ఇందులో ఆయన శరీరం ఏంటనేది ఆయనకి ఆత్మ వివరస లేదు ఆయన ఆత్మ వివరస లేదు కాబట్టి ఆయన మరీ మరీ కుచిచిపోయే పరిస్థితి అందులో ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇటువంటి పరిస్థితి నెట్టడానికి కారణం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చెప్పుకోవచ్చు జగ్గల సజ్జల రామకృష్ణ గారు ఆయన పక్కన ఉండి ఆయనకి చాలా నష్టం చేస్తున్నారనే సంగతి ఆయన గుర్తించినట్లయితే సజ్జల రామకృష్ణ గారిని పక్కన పెట్టి కొంచెం సిచ్యువేషన్ సరిదిద్దినట్లయితే కనీసం ఆయనైనా గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు రాజకీయ పరిస్థితుల్లో చూసుకున్నట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిది అప్పర్ హ్యాండ్ అని చెప్పచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు సెంటర్ స్టేజ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ చెప్పచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రైన చక్రబంధం అక్కడ పెట్టి పూర్తిగా ఒక మంచి వ్యూహంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు అని చెప్పచ్చు ఇవన్నిటికీ కల్పించిన బేసు సిఐడి వాళ్ళు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ వాటి సజ్జల రామకృష్ణ గారు రెస్పాన్సిబుల్ ఇప్పటికైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆయన కరెక్ట్ మెజర్స్ వేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్ నథింగ్ కెన్ బి డన్ అట్ దస్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ సో క్షేత్రస్థాయిలో సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా ప్రజలకు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అన్నది ఆల్రెడీ మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ బయటకు వస్తుంది కానీ ఎలక్షన్లో ఓట్లు పడేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందనేది మనం ఎదురు చూడాల్సిందే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ ప్రమోట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్